அரங்கத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் ஏக இறைவன் புறத்திலிருந்து சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும் இந்த உயிர் தமிழுக்கு வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகிறந்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி அமீர் சார் வந்து வெளி கம்பெனிக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு டேட்டு கொடுத்தது எனக்கு தான் அதை இந்த மேடையில் நான் சொல்லிக்கிறது ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் படம் கொஞ்சம் தாமதமாக வந்திருக்கலாம் இந்த படத்தை பொறுத்தவரையில் பத்திரிகையில் சமீபத்தில் எழுதுனெல்லாம் நான் கொஞ்சம் படித்தேன் நான் கதையின் நாயனாக அமீர் நடிக்கிறாருன்ட்டு ஆனால் அவர் கதாநாயகனாக இருந்திருக்கார் இந்த படத்தில் இனிமேல் அவர் கதாநாயகன் எழுதுங்க கதையின் நாயகன் எழுதாதீங்க ஒரு வேண்டுகோள் ஏன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு மாஸ் என்டர்டெய்னர் படம் இது ஒரு குவாலிட்டியான என்டர்டெய்னர் படம் இது ஆக்ஷன் லவ் காமெடின்னு எல்லா அம்சங்களும் நிறைந்த ஒரு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் படம் இது மேலும் இந்த படத்தில் வந்து ஆனந்தராஜ் சார் இமான் அண்ணாச்சி ராஜ் கபூர் சார் சுப்பிரமணிய சுபா சார் சரவண சக்தி நண்பர் இவங்களுடைய ஒத்துழைப்பெலாம் மிகப்பெரிய ஒரு ஒத்துழைப்பாக அமைஞ்சிருக்கு இந்த விழாவில் எல்லாரும் பேசினதுக்கப்புறம் கடைசியாக நான் பேசினா தான் அது சரியாக இருக்கும்னு நான் நினச்சது வந்து முதல்ல என்ன பேச சொல்லிட்டாங்க எல்லாரும் பேசினதுக்கப்புறம் மீண்டும் ஒரு முறை நான் பேசுகிறேன் நன்றி மானசிக குரு அன்பண்ணன் அமீரன் உடனே கதாநாயகனா உண்மையிலேயே நடித்த படம்னு வந்து ஒரு மாத என்டர்டெய்னர் படம் தான் அந்த படம் ரொம்ப ஜாலியாக ஒரு அரசியல் நையாண்டியோட உயிர் தமிழுக்கு அப்படிங்கிற அந்த டைட்டிலே வந்து அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தான் புரியும் தமிழுக்கு வந்து ரொம்ப மரியாதை செலுத்துகிற ஒரு படமாக இருக்கும் எந்த தமிழ்னு நீங்கள் படம் பாருங்கள் அப்புறம் மேடையில் அமர்ந்திருக்க என்னோடய எல்லாருமே வந்து என்னோடய நெருங்கின நண்பர்கள் ஆதம் பாபா வந்து இந்த படத்தில் முதன் முறையாக இயக்குனராக இருக்கார் எனக்கு உண்மையே ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயத்தில் அது ஒன்று என்னென்னா என்னோடய நாயகன் திரைப்படத்தில் அவர் தான் இணை இயக்கம் அந்த படத்தோட வெற்றிக்கு அவரோட பங்களிப்பு மிக முக்கியமாக எனக்கு இருந்திருக்கு இன்றைக்கி அவர் வந்து இயக்குனராக அவரோட தயாரிப்பில் நானும் நடிகனாக நடிச்சிருக்கிறது எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் நண்பர் சுரேஷ் காமாட்சி வந்து படத்தை வெளியிடுறாரு நான் அவனெல்லாம் ரொம்ப சிறு வயது நண்பர்கள் ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு நண்பர்களாக நாங்கள் வந்து இணைஞ்சிருக்க எல்லோரும் இன்றைக்கி மேடையில் வந்து உட்காந்து ஒரு படத்தை வந்து வெளியிடுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை தொடரும் நன்றி வணக்கம் பத்திரிகை மற்றும் உலக நண்பர்களுக்கு வணக்கம் உயிர் தமிழுக்கு உடல் மண்ணுக்கு உயிர் தமிழுக்குன்ற இந்த வாசகத்தினுடைய ஒரு முதல் வரியை தாங்கி இந்த படம் வருது இல்லை நம்ம அண்ணன் அமீர் அண்ணன் ஒரு காதல் நாயகனாக நடிச்சிருக்காரு அண்ணனை நீங்கள் இது வரைக்கும் கோவக்காரனாகவும் மிகச்சிறந்த அநீதிகளை எடுத்து பேசுகிறவனாகவும் எங்கெல்லாம் பாதிப்புக்கு ஒரு மனிதன் உள்ளாகிறானோ அவனுக்கு குரல் கொடுப்பானாக தான் அமீர் அண்ணனை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த படத்தில் அதுவும் குரல் கொடுக்குறாரு காதலையும் பின்னி எடுத்திருக்காரு அண்ணன் எப்படி காதலிச்சிருப்பாருன்றத நம்ம வந்து பருத்தி வீரெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அண்ணனுக்கு முதல் படமான அதுலேயும் பார்த்துருப்போம் அது வந்து கதாநாயகர்களை காதலிக்க வச்சுருக்காரு இதில் அண்ணனே காதலிச்சிருக்காருன்னா எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்துங்க அடுத்து வந்து இதில் வந்து இன்னொன்று எப்படி சினிமாவும் அரசியலும் ஒட்டி பிறக்காத இரட்டை குழந்தைகள் போல் நம்ம சொல்கிறோமோ அதே போல் அரசியல்லையும் பின்னி எடுத்திருக்காரு அதனால் இந்த சூழ்நிலை ஏன்னா இந்த சினிமா சூழ்நிலையில் அரசியல் பேச முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அதில் எப்படி பேசணுமோ அப்படி பேசியிருக்காரு அது மாதிரி என்ன அதனால் காதலும் அரசியலும் இதில் இருக்கிற முக்கியமான படமாக இந்த படம் இருக்கும் அடுத்தது இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் ஆதம் பாபா ஒரு படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் வந்து பணம் சம்பாதிப்பது தான் தன்னுடைய குறியாக இருப்பாங்க அதுதான் சரியும் கூட அதுவும் இந்த சினிமா தொழில் என்பது மிகப்பெரிய முதலீடை போட்டு எடுக்கணும் குறைந்த நாட்களில் எடுக்கணும் அப்படி ஒரு 
ரிஸ்கான ஒரு துறை இந்த சினிமா துறை அதில் ஒரு பேஷனோட இருக்கிற ஒரு தயாரிப்பால் குறிப்பிட்ட சில தயாரிப்பாளர்களில் ஆதாம் பாபா முக்கியமானவர் ஏன்னா என்னிடம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொல்கிறது என்னென்னா அண்ணே இதில் நம்ம வந்து சம்பாதிக்க வேணாம் வந்தோம் இந்த படம் இது வந்து ரிலீஸ் பண்ணணுண்ணே அப்படின்றது தான் என்கிட்ட பேசியிருக்காரு ஒழிய வேறு சம்பாதிக்கணுன்ற ஒரு வார்த்தை கூட என்கிட்ட இது வரைக்கும் பேசினது கிடையாது இந்த படத்தை அண்ணன் சுரேஷ் காமாட்சி மாநாடு அண்ணன் நின்னா நடந்தா மாநாடு நின்னா பொதுக்கூட்டன்ற மாதிரி அண்ணன் சுரேஷ் காமாட்சி இந்த படத்தை வெளியிடுறாரு வீடியோஸ் மூலமாக அது இந்த படத்திற்கு மிகப்பெரிய நிச்சயமாக பலமாக இருக்கும் அடுத்து இந்த படத்தினுடைய இமான் அண்ணாச்சி ரொம்ப முக்கியமான கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு அண் அண்ணாச்சிக்கிட்ட இருக்கிறது என்னென்னா அவர் வந்து அவரை ரொம்ப நான் நடிகனாக மதிக்கிறத விட அவருடைய வாழ்க்கை இதே அரங்கத்தில் சொல்லியிருக்கார் எனக்கு அந்த இடத்துல தான் இவரை ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிது ஒரு காய்கறி தள்ளிக்கிட்டு விற்பனை ஆகான ஒரு மனிதன் காய்கறி வித்துக்கிட்டு தன் குடும்பத்தை காப்பாற்றிக்கிட்டு சினிமா வாய்ப்புன்னு தேடிக்கிட்டு இந்த இடத்த அடைஞ்சிருக்கார் இதே ரோட்டில் அவர் காய்கறி வித்திருப்பார் சின்ன வண்டியை தள்ளிக்கிட்டு அப்படி ஒரு உயர்ந்த மனிதன் அப்போ என்கிட்ட சொல்லுவார் சொல்லியிருக்காரு நான் இங்கே டீ கடையில் நின்றுக்கிட்டு நான் வந்து காய்கறி வைக்கணும் போவேன் இவனை எல்லாம் போட்டாவை எடுத்துக்கிட்டு அலைஞ்சிட்டு போனோம் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு ஆனால் நான் ரெண்டுத்தையும் பண்ணேன்னு சொன்னார் அப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையையும் சரி பண்ணிக்கிட்டு ஒரு உச்சத்தை அடைந்தவர் அவர் இதில் மிகச்சிறந்த ஒரு கேரக்டர் அண்ணாச்சி பண்ணியிருக்காரு அவர் வர்ற ஒவ்வொரு காட்சியும் நம்மளுக்கு வந்து சிரிப்புலியை ஏற்படுத்தும் அடுத்தது வந்து அண்ணா ராஜ் கபூர் மிகச்சிறந்த ஒரு கமர்ஷியல் டைரக்டராக இருந்தவர் இதில் மிகச்சிறந்த ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்காரு அடுத்தது அண்ணன் ஆனந்தராஜி ஆனந்தராஜ் மிகப்பெரிய வில்லனாக நம்ம பள்ளியோட டைமில் பார்த்தோம் ஆனால் இன்றைக்கி காமெடியில் கொடி கட்டி பறக்கிறார் அவர் எந்த இப்போ கூட நாய் சாகரில் பார்த்தேன் அவருடைய காட்சியில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அப்போ மிகச்சிறந்த நகைச்சுவை நடிகராக வந்துக்கிட்டு இருக்காரு அவருக்கும் இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய பங்களிப்பு இருக்குது அடுத்தது சரவணசக்தி பேசினார் நல்ல கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு நான் ஒரு சின்ன கதாபாத்திரத்தை தூக்கிறேன் ஒரு பாத்திரத்தை தூக்கியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இதில் என்னுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப கம்மி ஆனால் அமீரண்ணனுடைய படத்தை யோகி நான் அவர் கூட சேர்ந்து பயணித்தேன் அதுக்கு பிறகு இந்த படத்தில் அவர் கூட பயணித்தது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையணும் அதுக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணுமோ பண்ணணும் நன்றி வணக்கம் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உயிர் தமிழுக்கு இந்த படத்தை இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பேசின எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க அதனால் திருப்பி திருப்பி நம்மளும் அதையே சொல்லக்கூடாது என்ன ஆனால் இருந்தாலும் சொல்லாமல் இருக்க முடியல அவர் ஆதம் பாபா அவர் அவர் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா நம்ம ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ஒரு மாதிரி அவர் முதல்ல அறிமுகமாகி அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தது இவர் நம்ம சுப்பிரமணிய சிவானன் சொன்ன மாதிரி தான் அமித்ஷாரை வந்து இந்த அநீதியை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஆளாக தான் நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த ந நடிக்கின்ற நாட்களில் வந்து கேமரா தூக்கி வச்சாச்சா அப்படின்னாலே அமீர்ஷாரும் நானும் தான் இருப்போம் அங்கே மற்றவர்கள்லாம் லேட்டாக தான் வருவாங்க ஏன்னா அந்த செட் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி அந்த படத்தில் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு கேரக்டர் எனக்கு கொடுத்து அந்த நடிக்கக்கூடிய நாட்களில் வந்து அமீர்ஷார் வந்து அவர் ஒரு குழந்த மாதிரி ரொம்ப யதார்த்தமாக எங்கள் எல்லாரும் கூடையும் ஜாலியாக பேசிட்டு ஒரு ஃபைட் சீன் எடுத்தோம் ஒரு மூணு நாள் போச்சு அந்த ஃபைட்டு சார் மட்டும் ஒரு பஸ்ஸுக்கில் மாட்டிக்கிட்டு வரப்பில் நாங்களாம் வெளியேருந்து பேசி சிரிச்சுட்டு இருப்போமா வந்து மட்டும் கூப்பிடப்பில் என்ன செய்ய வாங்க அது என்ன என்னையை மட்டும் விட்டுட்டு நீங்கள் மட்டும் பேசி சிரிச்சுட்டு இருக்கீங்க திருப்பி சொல்லுங்கள் அந்த ஜோக்கெல்லாம் திருப்பி சொல்லுங்கள் அப்படின்பாப்பில் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு கேரக்டரை நான் தான் பார்த்தேன் ரெண்டாவது இந்த படத்தை பற்றி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லாருமே எல்லாருமே இந்த படத்தில் நடித்த அனைவருமே முக்கியமான கதாபாத்திரம் தான் ஆனந்தராஜனன் ஆகட்டும் நம்ம சரவண சக்தி அண்ணன் ஆகட்டும் அதே போல் நம்ம அண்ணன் ராஜ் கபூர் அண்ணே ராஜ் கபூர் நல்ல இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் வேறு வேறு லெவலில் பேசப்படுவாங்க ஆமாம் இந்த திரைப்படத்தை அன்பு சகோதரர் சுரேஷ் காமாட்சி அவர்கள் வெளியிடுறாங்க இந்த படம் வந்து நீங்கள் இதுவரைக்கும் பார்க்காத ஒரு ஒரு படமாக இருக்கும் அது அதுக்கு கேரண்டியாக சொல்லலாம் அமீர்ஷார் அமீர் சா அமீர்ஷாருக்கு வந்து யோகி அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படம் அதற்கு அடுத்து இந்த படம் 
உலக அளவில் மிகப்பெரிய ஒரு இடத்தை பிடிக்கக்கூடிய இந்த படமாக அமையும் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை அதுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பத்திரிகை நண்பர்கள்லாம் கொஞ்சம் நிறைய ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க அந்த படத்தை ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக மாற்றி கொடுங்க அப்படிங்கிறத அன்போட வேண்டி விரும்பி கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அணியாச்சு அடுத்ததாக இயக்குனர் ராஜ் கபூர் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லா விஷயத்தையும் சிவா பேசிட்டாரு ஒரே ஒரு சினிமா பேசல மேடையில் இது வரைக்கும் வந்து சினிமாவில் பொம்பளைய நிறையா நிறைஞ்சிருப்பாங்க ஓன்லி ஆம்பளை இருக்கிற ஒரே படை இதுதான் இந்த படம் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் சட்டையரான ஒரு படம் எல்லா படமும் யூஸ்வலாக ஹீரோக்கள் வந்து ஜெயிச்சு பெருசாக வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மோட்டிவேட்டேஷனாக ஏதோ வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணிப்பாங்க பட் இதில் வந்து அமீர் சார் வந்து ஒரு யதார்த்தமான பொலிட்டிக்கல்லே வந்து ஒரு யதார்த்தமான ஒரு இப்போ அமைதிப்படையில் எப்படி சத்யராஜ் சார் வந்து அப்படியே சின்னதுலேருந்து மேலே மேலே படி படிப்படியாக வருவாரோ அதே சினிமாவாக பண்ணோம் இது வந்து இவர் யதார்த்தமாக ஆக்சுவலாக நம்ம ஊரில் வந்து என்ன நடக்குமோ ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு கவுன்சிலர் வந்து எப்படி மேலே வந்தால் 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 வந்து கடைசியில் வந்து அவர் ஜெயித்தான் பட் இதில் வந்து இவர் வந்து ஜெயித்த வந்து அரசியலுக்காக காதலுக்காக ஸோ அந்த கதானியை நாங்கள் வந்து கடைசி வரைக்கும் காட்டல அமீர் சார் எங்களுக்கு நாங்களும் அவர் மாதிரி நடிச்சிருந்தேன் இதில் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் வரும் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வந்து அமீர் வந்து அவ்வளோ யூத்தாக இருப்பார் அழகுண்டு அப்படி ஒரு அழகாக இருப்பார் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட இருந்து வந்து அவர் பண்ண படங்கள் வந்து பருத்திவரன் ஆகட்டும் யோகி ஆகட்டும் அவர் நடித்த வளசனை ஆகட்டும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ரக்கடான ஒரு ஒரு ஆளாக இருப்பார் பட் இதில் வந்து ஒரு ஹியூமர் அவர்கிட்ட இவ்வளோ ஹியூமர் சென்ஸ் இருக்கும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை ஸோ அவ்வளோ ஹியூமராக வந்து அந்த சீக்வன்ஸ்லாம் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் பண்ணியிருப்பார் அதே போல் அது ஆஃப்டர் ஃப்ளாஷ்பேக் அப்புறம் வந்து நான் எங்கள் காம்பினேஷனில் நடிக்கும்போது வந்து அது அந்த ஒரு இன்டெலிஜெண்ட்டான ஒரு ஒரு மூமெண்ட்லாம் நடக்கும் அது பொலிட்டிக்கலில் வந்து அது காய் நகர்த்துவார் சின்ன சின்ன காய் நகர்த்தி அதில் வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு இதை கொடுத்துருக்கார் ஸோ இதில் ஆதம் பாபா அவர்கள் வந்து ப்ரொடியூசராக வந்து இயக்குனராக அவதாரம் எடுத்திருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதே போல் இந்த படத்தில் நடித்த எல்லா பேருமே வந்து அவங்கவுங்க கேரக்டரை வந்து உணர்ந்து யதார்த்தமாக நடிச்சிருக்காங்க சிவா போர்ஷன் நான் பார்க்கல அதனால் அவர் பிரமாதமான நடிகர் அவர் அண்டு இந்த மாநாடு படத்தை வந்து எப்படி வந்து சுரேஷ் காமாசி சார் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் சட்டையராக எப்படி உள்ளே போத்தி வெற்றி பெற்றாரோ அதே மாதிரி பொலிட்டிக்கல் சட்டையர் உள்ள இந்த படத்தை அவர் வாங்கியிருக்காரு அவர் தான் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாரு கண்டிப்பாக அவருக்கு இன்னொரு மாநாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய வந்து பெரிய ப்ரொடியூசராக வள வந்துட்டுருக்காரு அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஸோ இந்த படத்தை வந்து மீடியாக்கள்லாம் சேர்ந்து வெற்றி பெற செய்ய வாழ்த்துகிறேன் வணக்கம் நீண்ட நாட்கள் என்று சொல்லிவிட முடியாது உங்களை அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடிக்கடி உங்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பை தந்தால் இறைவனுக்கும் நன்றி சொல்லுவேன் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன் தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அதாவது மேடையிலே அமர்ந்திருக்கிற என் அருமை நண்பன் நான் உரிமையோட நண்பன் சொல்லலாம் அமீர் சார் ஒரு ஒரு பெரிய இயக்குனர் ஆனால் ஒரு நீண்டகால கனவு ஒன்று எனக்கு இருந்தது அவருடைய டைரக்ஷனில் நடிக்கணும் அப்படின்னு இந்த படத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட அவர் டைரக்ஷனில் நடித்த மாதிரி தான் நான் என்னை கூடவே இருந்தார் அதனால் உங்களுக்குரிய ஒரு தனி இடம் இருக்குது அமீர் சார் அந்த இடம் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக கிடைக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிற சுரேஷ் காமாட்சி அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய விநியோகஸ்தகர் இப்போ கூட ஒரு பத்திரிகையாளர் உள்ளே வந்தார் அவர் பார்த்தோன்னு தொப்ப பெருசாகிடுச்சு என்னார் காசு எங்கே சேருது பாருங்கள் அப்படின்னு நான் கரெக்டாக அதனால் தொப்பையை கண்டுபிடிச்சி அளவை வச்சு கரெக்டாக காசு இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிற ஒரே ஒரு தயாரிப்பாளர் இந்த படத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னா என்ன இருக்குதுன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் அதனால் இந்த படத்தில் பணியாற்றிய என் அருமை நண்பன் ராஜ்குமார் ஆகட்டும் இமான் அண்ணாச்சி ஆகட்டும் அண்ணன் சிவா ஆகட்டும் அதாவது சரவண சக்தியாக சரவண சக்தி டைரக்ட் பண்ண முதல் படம் நான் தான் பண்ண நினைக்கிறேன் நாயகன் 
அதில் டூயல் பண்ணியில் இப்போ நீங்கள் மறந்துருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் நிறைய நண்பர்கள் சொன்ன மாதிரி ஹீரோயின் இல்லாத ஒரு எதை இடமாக இருக்குது இந்த படத்தில் வந்து ஒரு வேளை நான் வந்து என்ன பார்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் பட் சொன்னாங்க இல்லையா ஃப்ளாஷ்பேக்கில் ரொம்ப யூத்தாக இருப்பார்னு அதை யூத்து கூட நானும் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அவர் கூட தான் நானும் இருப்பேன் பார்த்த உடனே தாடியோடு வந்தார் ஆனால் அதில் தாடியெலாம் இல்லாமல் க்ளீன் ஷேவோடு என்னை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர் பிரபு சார் வந்திருந்தார் காஞ்சிபுரத்துக்கு நான் இவருக்கு ரூம் கூட்டு வந்த பார்க்கணும்பா அப்படின்னாரு ஸோ பார்த்துட்டு என்னோட கெட்டப் பார்த்துட்டு ரொம்ப ரஷ்டார் இவ்வளோ ப்ளீஸிங்காக வந்து அமீர் காட்டுறாரு உங்களை அப்படின்னு வழக்கமாக கதாநாயகன் அப்படின்னாலே ஒரு இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த உருவத்தோட்டம் அது வந்து கேரக்டருக்காக பண்ணுற விஷயங்கள் அதை தான் நானும் நேசிக்கிறேன் எனக்கு என்னவோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இன்னும் வந்து இன்னும் அந்த பசி நடிக்கணுன்ற பசி இன்னும் என் மனசில் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால என்னவோ இன்னும் உங்களோட நான் இன்னும் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் என்னுடைய மூத்த பத்திரிகை நண்பர்கள் நிறைய பேர் பல ஆண்டுகளாக பல ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு வருஷங்கள் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு மூணு ஜென்ரேஷன் பார்த்துட்டு இன்றைக்கு இன்னும் உங்களோடு நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த தலைப்பு மாதிரி தான் தமிழ் உயிருக்கு தமிழுக்கு மட்டும் என் உயிர் இல்லை உங்களுக்கும் என் உயிர் சொந்தம் இங்கே இருக்கிற தமிழ் மக்களுக்காக தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காகவும் எங்களை இன்னும் சினிமாவை வாழ வைக்கிற எத்தனை வேரியேஷனில் சினிமா வந்தாலும் அதையெல்லாம் பாராட்டுகிற திரை உலக ரசிகர்கள் இருக்கிறவரை சினிமா அழிவதற்கான வாய்ப்பு மிக குறைவு சினிமா அப்படியே தான் இருக்கும் நம்ம தான் மாறிக்கிட்டே இருப்போம் நாங்கள்லாம் டச் பண்ணி லூப்பில் பேசின டப்பிங் பேசின காலங்கள்லாம் இருக்குது நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் என்னோடய திரைப்பட கல்லூரியில் வந்து நடித்து பழகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி காலகட்டத்தெல்லாம் கடந்து இன்றைக்கி டைமென்ஷன் என்னென்னா நான் இப்போ சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு இதில் கூட கஷ்டப்பட்டு ரஜினி சார் சிகரெட் எடுத்துகிட்டு வாயில் போட்டு அது போய் உட்காரணும் ரெண்டு தடவை ஃபேஸில் போடும் எனக்கு எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட அனுபவம் இருக்கிறது அவர் சிகரெட்டை போட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சுருட்டை போட்டு பார்த்துருக்கீங்களா அது ஒரு சைஸ் எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் சுருட்டு தூக்கி வயலில் போடுவேன் ஒரு தெலுங்கு படத்தில் நாட்டாமை தெலுவில் பெத்தர் ஆகிடும்னு படத்தில் சுருட்டு எடுத்து போடுவார் வாயில் நான் சொன்னேன் எனக்கு அது இது தூக்கி வயலில் போடுறீங்களோ அது இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அதை எடுத்து போடுவார் இப்போ அதுக்கெல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்போ சிஜி வந்துருச்சு இங்கே கையை பண்ணாலே போதும் அதுவாக இப்போ வயலில் உட்காந்துக்கும் ஸோ விஞ்ஞானம் வளர்ந்துருக்கிறது இந்த விஞ்ஞானம் வளர்கிற காலத்திலே நம்மளும் இருக்கோன்றது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியான விஷயம் இந்த படத்தில் நானும் பங்கேற்றுக்கிறேன் என் நண்பனோடு அமீரோடு என்று சொல்லுகிற போது எனக்கு பெருமையாக இருக்குது இந்த படத்தோட இயக்குனர் ஆதம் பாபா அவர்கள் எனக்கு நீண்டகால நண்பர் இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணிருக்காரு இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நிச்சயமாக அவர் நிறைய படங்கள் டைரக்ட் பண்ணுவார் நிறையா விநியோகம் நடக்கும் என்ற ஒரு விருப்பத்தோடு இந்த படம் நீ எல்லா நாள் எல்லா படமும் நல்ல படம்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த படம் உண்மையாகவே ஒரு அரசியல் சட்டையர்லாம் கிடையாது ஒரு நல்ல கதை அரசியல் சட்டையர்னா உடனே வேறு மாதிரி மாற்றி விட்டுற போகிறீங்க நீங்கள் ஓ அரசியல் இன்னொரு படம் வருது அப்படிலாம் கிடையாது ஆனால் கதை இருக்கும் அதில் அரசியல் பேக்ரவுண்ட் ஆனால் கதை தான் முக்கியம் அந்த கதையிலே நானும் ஒருவனாக இருப்பேன் அதனால் இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் நான் இந்த படத்தில் திடீர்னு காணா போயிடுவேன்னு நினைக்காதீங்க காணா போனதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா என்னாச்சு அதெல்லாம் சொல்லாதீங்கன்றீங்களா சொல்லுவேன் சொல்கிறதுக்காக தான் நானே வந்திருக்கேன் அதாவது காணாமல் போவது பற்றி ஒரு இரக்கமான செய்தி ஒன்று இருக்கிறது இப்போ வந்து இந்த விழுப்புரம் மாவட்டம் இந்த கள்ளக்குறிச்சியில் ஒரு மாணவி இறந்து போனாங்க ஆனால் ஒருவர் உயிரை மாய்த்து கொள்கிறார் அல்லது இறந்து போகிறார் அல்லது தற்கொலையா கொலையா என்பது காவல் நிலையம் முடிவு செய்யட்டும் ஆனால் அவனுடைய தாயார் அலைகிறாங்க பாருங்க அதை பார்க்குற போது ரொம்ப வேதனையாக இருந்தது அவங்க தாயார் இன்னும் இன்னமும் கையில் ஃபைல தூக்கிட்டு அங்கே போகிறாங்க இங்கே போகிறாங்க இது அந்த உயிரை இழந்த பெண்ணுக்கு தெரியுமானா நிச்சயமாக தெரியாது அந்த ஆன்மா நினச்சிருந்தா தன் தாயாரை இப்படி அலைய விட போகிறோம் அப்படின்னு அந்த குழந்தை இறந்திருக்க மாட்டார் நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் உயிரை மாய்த்து கொள்ளுகிற உரிமை நமக்கு இல்லை தயவு செய்து வாழப்பழங்க நான்லாம் செத்து போன புறமாக தாங்க நிற்கிறேன் இந்த படத்தில் மட்டும் இல்லை நிஜ வாழ்க்கையிலே சொல்கிறேன் நிஜ வாழ்க்கையில் நான் செத்து போயிட்டேன் போக செத்து போயிட்டேன் ஒரு முறை இல்லை பல முறை என்னை சாகடிச்சிருக்காங்க சினிமாவில் இல்லை நிஜ வாழ்க்கையில் சொல்கிறேன் நான் என்றைக்கோ இறந்திருக்க வேண்டியவன் இன்னும் இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று சாதிக்க ஆண்டவன் அமைச்சிருக்கான் சாதி சாதிக்கிறமா இல்லையான்னு த
அதுக்காக நம்ம வந்திருக்கோம் அதை தான் என் நண்பன் அமீர் சொல்கிறாரு நீங்கள் யாருக்கும் வளைய மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் உயரம் குறைவாக இருக்கிறதால சொல்லலை உயரம் அதிகமாக இருக்கிற சுரேஷ் காமியும் வள அவரும் வளை அவரும் வளைய மாட்டார் அதனால் உயிரை மாய்த்து கொள்ளுகிறது என்பது என்னுடைய உயிர் நண்பன் என்று சொல்லலாம் என்னுடைய திரைப்பட கல்லூரியில் படித்த மாணவன் மாநகர காவலன் படித்த தியாகராஜன் எங்கே உயிரை இருந்தார் என்பது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் ஏவிஎம் வாசல் மணிக்கணும் அந்த பேர் பேனர் சொல்கிறதுக்காக எந்த கம்பெனியில் பணம் பண்ணணும்னு விரும்புவாங்களோ எல்லாரும் அதை பார்த்து அங்கே பார்த்து இந்த கம்பெனிக்குள்ளே ஒரு நாள் போயிட மாட்டோமான்னு நினச்சி கனவு கண்ட அந்த இடத்துல ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ணி மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்து அந்த படம் கம்பெனியோட வாசலில் இறந்து போகிறப்ப நான் இறந்து போயிட்டேன் இறப்பின் மீது எனக்கு இருக்கிற எனக்கு அது இது என்றைக்கு வேணால் வரட்டும் பரவாயில்ல இது என்றைக்கு வந்தால் நம்ம எதிர்கொண்டாகணுன்ற ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு அது வந்து நமக்கல்ல நம்மளுடைய பிறக்கிற உரிமை எப்படி நம்ம பெற்றோருக்கு இருக்கிறதோ அந்த பெற்றோரை நம்ம அலைய விட போகிறோம்னு அந்த பெண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் நிச்சயமாக அந்த பெண் இதை செஞ்சுருக்க மாட்டாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அதனால் தயவு செய்து பிறந்து விட்டோம் வாழ பழகுவோம் வாழ்ந்து பழகுவோம் இன்னொருத்தரை வந்து இன்னொருத்தரை நம்ம வந்து நம்ம நம்ம அழி நம்மை கதையை முடித்து கொண்டு இன்னொருவரை அலைய விடுறோம் யாரை நம் தாயாரை நம் தந்தையாரை நம்மளுடைய உடன் பிறந்தவங்களை அலைய விடுறோம் அவங்க நீதிக்காக வேறு ஒன்றுக்காக அலையிறாங்க அல்லது ஏதோ ஒருக்காக கவலைப்படுறாங்க வருத்தப்படுறாங்க இதெல்லாம் ஒன்றா வச்சா கூட இந்த கவலைப்படுவாங்களேன்னு தெரிஞ்சால் நம்ம நம்மளை அழிச்சிருக்க மாட்டோம் அதனால் தயவு செய்து பிறந்தால் வாழ பழகுங்கள் என்னுடைய அன்பு வேண்டுகோளாக வேண்டுகோளை அதாவது அறிவுரை கிடையாது வேண்டுகோள் இதை சொல்கிற உரிமை எனக்கு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் நானும் ஒரு மூத்த நடிகனாக மாறிவிட்ட காரணத்தை கொஞ்சம் இளைஞனாக இருக்கிறதால தெரியல எனக்கு அபூர் அங்கேருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் அதனால் மூத்த நடிகர்னால் வெள்ள தாடியெலாம் வச்சுக்கிட்டு அப்போ தான் நான் மூத்த நடிகர்னு கிடையாது வெள்ள தாடி வைக்கிறது ஒரு காலகட்டம் வரும் அப்போவும் நான் வந்து நிற்பேங்க அது வரைக்கும் நீங்கள் என்னை வச்சுருப்பீங்கன்னு நம்பிக்கை எனக்கும் இருக்குது என்னுடைய சக நண்பர்களை சந்திப்பதற்காக இந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்து நான் முதல்ல வந்து ஆதம்பாவை என்னை அழைத்த போது வர முடியுமா என்று தெரியவில்லை என் வாழ்த்துக்கள் என்று சொன்னேன் ஆனால் நான் வலுக்கட்டாயமாக வந்து கலந்து கொண்டதற்கு முதல் காரணம் நீங்கள் தான் உங்களை மீண்டும் ஒரு முறை சந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காக என் சக பத்திரிகை நண்பர்களை இதனால் இந்த படத்திற்கு நானும் இருக்கிறேன்னு சொல்லுகிற எனக்கும் பெருமை என்கிற காரணத்தால் தயவு செய்து இந்த படம் நல்ல படம் என்று உங்கள் மனதிற்கு தோண்டினால் நல்ல விதமாக எழுதி இந்த படத்தை கொண்டாட வேண்டிய தமிழ் மக்களோடு சேர்ந்து நீங்களும் கொண்டாட வேண்டும் இது கை இந்த அஞ்சு விரலில் ஒருத்தர் தான் நீங்கள் நம்ம நம்மளே கஷ்டப்படுத்திட்டோம்னா இந்த கை தான் நஷ்டம் இந்த கைக்கு தான் நஷ்டம் இந்த விரல் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன வரலாறு இருக்குது பெரிய வரலாறு இருக்குது எதாக வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் எங்கள் குடும்பம் நாங்கள் உங்கள் குடும்பம் நமக்குள்ளே இருக்கிறத பேசி தீக்கலாமே தவிர இதை குறை சொல்வது என்பது மிக எளிய ஒரு சாதாரண விஷயம் ஆனால் இது மக்களுக்கு போகும்போது திரையுலகம் என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் இதை தயவு செய்து நாங்கள்லாம் புத்தி புத்தி கா காப்பாற்றின காலத்தில் வந்த கடைசி நடிகனாக நான் பார்க்குறேன் ஒரு ஏவிஎம்மில் வந்து நாங்கள் ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு படம் எடுத்தோம் இப்படிலாம் எடுத்து இப்போ பரவி கிடக்கிறது அதனால் தயவு செய்து பி பாசிட்டிவ் அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் தேங்க்யூ வெரி மச் ரொம்ப நன்றி உங்களெல்லாம் சந்திச்சதில் மீண்டும் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடைத்தால் நான் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்வேன் இந்த படம் வெற்றி படமாக அமைய என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் உயிர் தமிழுக்கு இந்த டைட்டில் வந்து ரொம்ப மனசுக்கு ஒரு நெருக்கமான ஒரு டைட்டில் அமீர் அந்த டைட்டில் சொன்னவொன்னே எனக்கு வந்து ஒரு சொல்ல முடியாத ஒரு சந்தோஷம் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த டைட்டில் வந்து நம்ம மனசுக்கு இப்போ இது இப்போ தேவையான டைட்டில் கூட நான் இதை நினைக்கிறேன் அதை தாண்டி நான் இந்த படத்தை எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான தேவை என்னென்னு கூட நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சுனையாக இருக்கலாம் என்னென்னா வந்து ஏன் படங்களையும் நான் ரிலீஸ் பண்ணதில்லை நான் வெளியில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கொடுத்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு நான் நினச்சது வந்து அமீர் அண்ணன் மேலே உள்ள ஒரு அன்பு என்னென்னா வந்து நான் மௌனம் பேசி படம் பார்த்ததுலேருந்து மௌனம் பேசியதுலலாம் வந்து எனக்கு வந்து அமீர் அண்ணனும் அமீர் படம் அப்படின்லாம் நான் பார்க்கல அது வந்து சூர்யா சார் படம் ஒரு நல்ல படம் விரும்பி பார்த்த படம் அதுக்கப்புறம் ராம் படம் பார்க்கும்போது அது ஒரு தாக்கத்தை விடுச்சு அப்புறம் பருத்தி வீரன் பார்க்கும்போது தான் அமீர்னா யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வச்சுச்சு சார் அம் இது அமீர் படம் இல்லை இது அப்படின்ற மாதிரி அமீர் நான் யார் அன்னையிலேருந்து எனக்கு வந்து பொதுவாக எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல இயக்குநர்களோட பயணிக்கணுன்ற ஆசை ரொம்ப அதுலேயும் பர்டிகுலராக வந்து அமீர் அண்ணன் ராமு வெற்றிமரன் சேரன் இவங்களோடலாம் எனக்கு தொடர்ந்து உங்களோட பயணிக்கணுன்ற ஆசை எனக்கு அப்
பிறந்த அவரோட பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் அவரோட ஒரு இடமே அப்படி பயணிக்க ஆசைப்பட்டதோட ஒரு தொடக்கம் தான் இந்த படத்தோட நான் ரிலீஸ்ன்ற ஒரு முயற்சிக்கு வந்தேன் நண்பர் ஏன்னா வந்து இது எங்கள் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள உள்ள ஒரு தொடக்கம் இனி கண்டிப்பாக நான் எனக்கு அமீர்கண்ணுமான ஒரு இந்த சினிமா துறையில் வந்து அடுத்த கட்ட நகர் வேறு மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக ரெண்டு வருஷம் ஜாயின் பண்ணி படம் பண்ணுவோம் அதற்கான முயற்சியெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதை தாண்டி இந்த படத்தில் வந்து இதை தாண்டி எனக்கு பாபா வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பத்தாண்டு கால நண்பர் அவர் தயாரிச்சுட்டு இந்த படம் வந்து வெளியே வந்து வரணும் எனக்கு வந்து இந்த படம் ஏன்னா அவர் கமர்சியலாக அவர் யோசிக்கலை அவர் அவர் வந்து என்னென்னா எனக்கு இந்த படம் வெளியே வரணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தார் சார் அவருக்கு நம்ம உறுதுணை பத்தாண்டு கால நண்பர் அவருக்கு நம்ம உறுதுணையாக இருக்கேன்னு நினச்சேன் இதை தாண்டி இந்த படம் வந்து எனக்கு வந்து சில விதங்களில் இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் நான் பார்த்த வரையிலையும் என்னென்னா அமீர் அண்ணன் வந்து நம்ம வந்து சமீப காலமாக நீங்கள் நேர்காணல் எல்லா நேர்காணலையும் பார்த்துருப்பீங்க அரசியலையும் அவரையும் தவிர்க்கவே முடியாது எந்த நேர்காணலாக இருந்தாலும் தனக்கு என்ன தோணுதோ அதை வந்து ஒளியும் மறைவுலாம் பேசக்கூடிய ஒரு நபர் தான் அமீர் அண்ணன் அப்படி உள்ள அமீரனை வந்து இந்த படத்தில் வந்து அவர் எந்த நேர்காணலில் பேசினாரோ அதை வந்து இந்த படத்தில் வந்து படத்தில் பேசியிருக்காரு ஸோ அரசியல் பேசியிருக்காருன்றது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஏன்னா மணிவண்ணன் சாருக்கு அப்புறம் வந்து பெருசாக அரசியல் படங்கள் வந்து மணிவண்ணன் சார் சத்யராஜ் ராஜகபூர்ன காலத்தில் இருக்க அப்புறம் பெருசாக அரசியல் படங்கள் வந்து பெருசாக வந்ததில்லை வந்தால் கூட லைட்டாக இருக்கும் அப்போ இது வந்து அவர் வந்து அரசியல் பேசின ஒரு படம் ரெண்டாவது அமீரன் முதல் முறையாக காதலிச்சு நடித்த ஒரு படம் அமீரனோட காதல் பூசன இருக்கு அதை தாண்டி இன்னும் இதில் ரசித்த விஷயம் வந்து அமீரனுக்கும் இமாம் அண்ணாச்சிக்கும் உள்ள அந்த காம்பினேஷன் நீங்கள் சத்யராஜனே வடிவேலு ஒரு காம்பினேஷன் வட இது சத்யராஜனை கவுண்ட் பண்ணிக்க ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கும் அவர் ரெண்டு பேரும் நடித்தாங்கன்னா அது ஒரு காமெடி அவங்கள எறியாமலே ஒன்று வெளியே வரும் அந்த மாதிரி வந்து இதில் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் கூட இருக்கு இமாம் அண்ணாச்சிக்கு நம்ம அமீரனுக்கு அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நம்புகிறேன் ஏன்னா நான் பொதுவான என் படங்களை வந்து நான் ஆக ஒவ்வொன்று மேடைகளில் நான் பேசுகிறது இல்லை ஏன்னா என்னுடைய படங்கள் வந்து நான் எப்போவுமே என்னுடைய ஆடியோ பங்க்ஸ்லாம் நான் என் படங்களை பற்றி பெருமையாக பேசுனதே கிடையாது அதை எப்போவுமே நான் பத்திரிகையாளர்கள் மத்தியில் விட்டுறது ஏன்னா படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு பத்திரிகையாளரோட விமர்சனத்துக்காக காத்திருப்பேன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு எந்த விமர்சனமாக இருந்தாலும் நான் வந்து ஏன் நீங்கள் இப்படி இப்போ எழுதுறீங்க அப்படி எழுதுறீங்க அதெல்லாம் நான் கேட்குறதே கிடையாது ஏன்னா வந்து விமர்சனங்கள்ன்றது வந்து நம்மளை அடுத்த அளவுக்கு கொண்டு போகும்ன்றதை முழுசாக நம்புகிறேன் நீங்கள் அதனால் விமர்சனம் எழுதுன்ற நான் பொதுவாக என் படங்களே அப்படி பேசுனதில்ல பட் இந்த படங்களில் இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு அமீரனோட வந்து அவர் வழக்கமாக பார்த்த அமீரனோட இதில் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்ஸாக தெரிஞ்சது ஸோ அந்த படத்தை வந்து நம்ம எடுத்து வெளியிடணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்து இதை கொண்டு வந்திருக்கோம் இதுக்கு உங்களுடைய ஆதரவுலாம் பத்திரிகையாளருடைய ஆதரவை நாங்கள் பெருசாக எதிர்பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து நானும் அமீரன் பயணிப்போம்ன்ற நம்பிக்கை இருக்குது